voudrais savoir si, euh, à travers ce rôle maudit, ce rôle de vie, euh, dans un univers un peu déjanté, un peu hors cadre, vous avez voulu exprimer euh, en filigrane euh, les sentiments importants tels que le sens de la solitude, euh, l'importance de l'amitié, et puis un peu euh, le sens qu'on veut donner à nos existences. Would you say that behind this offbeat or crazy um, background that is the one in which the film takes place, it's also a film that deals, that has an existential aspect about solitude or friendship or the meaning of existence? Uh, to a certain degree, I mean, one of the, one of our, we wanted to focus on the fact that these women really only had themselves um, in terms of family, if anything, we wanted to focus on family as a theme. And um, that's, ex that's exactly why we actually had to take place on Christmas Eve. Um, whether you practice, you know, whether you celebrate Christmas or not, it's still a holiday that everyone connects with or associates with family. And so it was for us, uh, I think driving home the fact that these women really, their, their family is, are themselves and they only have each other to really rely on. Perhaps that's as bad as close to that as, as we came. En effet, je pense qu'une dimension qui, dès le départ, était importante pour nous, c'était celle de la notion de famille. On savait que la famille, c'était quelque chose qui, euh, qui était un, un regard qu'on portait sur ces deux femmes, puisque finalement, elles n'ont personne au monde de leur famille, c'est l'une l'autre et leur, leur, leur petit cercle. Et euh, c'est pour ça qu'on a choisi comme toile de fond euh, Noël, parce que Noël, qu'on le célèbre ou pas, qu'on le considère comme une fête importante ou pas, c'est là. C'est un jour spécifique dans l'année et tout le monde euh, doit d'une façon ou d'une autre s'inscrire ou se rattacher par rapport à ce, cet événement-là. Et c'est très relié à la famille. Donc pour nous, les questions que vous évoquez, on l'a traité à travers le prisme de la famille. Monsieur Alors, euh, à la présentation du film, vous avez dit donc que c'était grâce à elle que vous les avez rencontrés, que vous avez donc, fait le film. Euh, moi, j'aimerais savoir euh, si vous avez écrit le scénario euh, avec elle euh, et euh, comment ça s'est passé justement pour créer, écrire cette histoire. Et le ton aussi de la photographie est quelque chose de très important, euh, j'ai l'impression, dans votre film. Parce que c'est justement c'est Noël que vous avez voulu embellir aussi par, euh, par l'image. So there are two aspects. First, during the presentation, you said that the film was possible thanks to these two persons that you uh, got to meet. And how did they work with you on the lines or the script? Did you write the script with them? Um, and uh, also, the image is very specific. And maybe what you were saying about Christmas, there is something of a, a way of, of um, amplifying Christmas through the image. So how did you work on the image? Okay. Uh, well. I always encourage my actors to improvise, even if we have a script. In this case, we had a what we call a script mint, half a script, half a treatment. It was 70 pages long. And sometimes we had dialogue fleshed out um, very, you know, all the way. Uh, but then other times we had a paragraph that would just describe what the characters would be doing and what they would be talking about. And um, we also incorporated workshops and pre-production, workshops that allowed me to, to uh, have them improvise based on our ideas, and then we would transcribe what they said if we liked it, and it would work it into a script. So there were, there were many different ways that I, I worked with the actors. Now, the two of them were, were first-timers, and um, I, I come from a background where I've worked with comedy and television, so I know how hard it is. And, I was lucky enough to find these two women who had comedic improvisational skills, which I consider to be the, the genius. It's something that you're born with. It's, something, it's, it's the hardest part of acting for me, to, for, to, to find actors who are skilled at improvisational comedy. I think that that's, that's, quite, um, that's an extremely difficult skill. Euh, il se trouve que moi, de façon générale, en tant que réalisateur, j'encourage toujours mes acteurs à improviser, même quand il y a un scénario écrit, je suis intéressée par ce que les acteurs peuvent me proposer. 
En l'occurrence, pour ce film-là, euh, euh, on n'avait pas tout à fait un scénario, pas tout à fait un traitement. On avait une sorte d'hybride de 70 pages où il y avait pour certaines scènes vraiment des, scènes, des dialogues très écrits, très précis, et pour d'autres scènes, on avait juste en quelques lignes le contexte et les sujets dont les personnages parlaient, mais sans que les dialogues soient vraiment écrits. Mais dans la phase de pré-production, on avait des séances de travail ensemble, des sortes d'ateliers, qui étaient des ateliers dans lesquels en fait, on leur donnait des thèmes, on les encourageait à improviser, et quand ils improvisaient et qu'il y a des dialogues qui fusaient, qui nous semblaient intéressants, on les transcrivait, et on les retenait comme le texte du film. Donc ça, ça a été notre note de travail. Mais il faut dire que j'ai vraiment eu une chance extraordinaire en tombant sur ces deux femmes, parce qu'elles sont euh, toutes les deux à leur premier film. Elles ont un talent absolument inouï, euh, comique, qui est quelque chose qu'on n'invente pas. Il se trouve que moi-même, je viens de la télévision et de la comédie, et c'est quelque chose que je sais dans l'expérience que j'ai avec les acteurs, c'est que le talent comique est quelque chose qu'il est difficile d'inculquer à une personne si on n'est pas né avec. Et j'ai perçu chez elle vraiment ce talent-là et c'est ça qui nous a permis de faire ce travail. Maintenant, je vais vous répondre sur l'image. Pour follow up on that, uh, we also, Chris and I, Chris Bergash and I, who co-wrote the screenplay, we're not from that world. We live close by, but we are obviously not from that world. So we knew that semantics and terminology was extremely important for us to capture that correctly. So what would happen is that we would give the girls a line and we would say, this is it. If you don't like this, or if this is not realistic, you can replace it with the proper, you know, the, 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 the language of the street. And that's what they did. Language wise, I'm also very interested to know how you work with the Armenian family. What was written for them? Well, that they... was, uh, well, first off, I was lucky enough to work with an extremely prestigious cast of Armenians. They're all celebrities in Armenia. And um, they, now that, the Armenian dialogue was scripted out to the word because I don't know Armenian. So I had to basically. Uh, I had, we, we, wrote, we wrote the dialogue in English, they translated it to Armenian and gave it an Armenian flavor and described to me what they were doing to, to make it real. And then we rehearsed that and I, by the end I knew it well enough just by, you know, phonetically I just knew the sounds that I was able to know where the camera had to be at certain times. So, so to answer your question, if anything was very tightly scripted, it was the Armenian. Et en fait, moi, je sais aussi par expérience que la dimension euh, sémantique, terminologique est extrêmement importante, justement, dans des, euh, dans des œuvres de ce type. Donc, euh, il se trouve que aussi bien Chris, mon co-scénariste, que moi, euh, nous côtoyons ce monde-là, parce que nous habitons tout près, mais nous n'y appartenons pas. Donc, ce n'est pas notre monde, ce n'est pas notre vocabulaire, et il était très important pour nous d'avoir cette authenticité-là. Donc, on écrivait les dialogues et après, on leur proposait, on leur disait, si vous, vous pensez que ce ne sont pas vos mots à vous, si ce n'est pas suffisamment réaliste comme dialogue, appropriez-vous-le et redites-le avec vos mots, pour que ce soit vraiment les mots de la rue, que ce soit les vrais mots. Et à ce titre-là, le travail avec la famille arménienne aussi a été un travail très intéressant, parce que, pour en revenir à vos questions de départ, de quest ce qui était écrit, s'il y a quelque chose qui était vraiment écrit, c'était tout ce qui était la, la scène avec les, les, les scènes dans la famille arménienne. Il se trouve qu'on a eu la chance d'avoir de grandes stars du cinéma arménien. Toutes les personnes qu'on a là sont vraiment des acteurs euh, formés, reconnus et sont des célébrités en, en Arménie. Et donc, on a écrit les scènes en anglais, on les a fait traduire en arménien et après, eux jouaient et moi, ne connaissant pas la langue, c'est vraiment progressivement que j'ai réussi à me à entraîner mon oreille pour au moins phonétiquement euh, euh, reconnaître et donner des scènes et savoir ce qu'ils offraient comme interprétation et moi me contenter de, de la mise en scène et de la, du placement de la caméra. Donc ça va être so, Regarding the image, well there are many aspects of that, but number one, I'm not sure if you know, but we shot the entire film on an iPhone 5S and uh, this really stemmed from a place of budgetary, a budgetary constraint. It's, it began as that but we knew that we would, we would fail unless we embraced it and embraced every benefit that could come with the iPhone. So we were able to shoot clandestinely, we were able to, I think it, it helped with my, my, my actors loosening up, my first time actors, there was no intimidation because they own iPhones themselves, so this device was not a big camera in their face, it helped me 
uh, loosen them up and also capture real street life. But then as well, I think what it does is that it, uh, we're forced to shoot wide. We were not only an anamorphic adapter that we were able to shoot and scope with, but also the iPhone lens itself is a very wide angle lens. So that changed the entire feel for me. I mean, my other films are all very telephoto, observational from a distance. And this, in this case, we were forced to get up with our characters and be very close with them. And I think that that helped many ways to bring the audience closer to our characters. So, but there's many other parts of the, uh, we enhanced the colors. At first we desaturated all of the colors because that's what we usually associate desaturation, especially in social realist cinema, we associate desaturation with reality. Well, I started that way, but it didn't feel right. As soon as I saw my characters with all the desaturated colors, it didn't feel honest because these characters were so colorful themselves. So we did the other way. We, we pumped the colors through the roof. That enhanced the Los Angeles sun, enhanced the orange hues. So altogether, I think it gave us something that was a little more honest, at least from an emotional state. It felt like it was when I was there shooting it. it the colors felt bright, the, the, the sun was, was overblown and, and blinding, and, and, um, and also, as somebody said to me after they saw the film at Sundance, that uh, they feel that I made Los Angeles look radioactive. <laughs> and and that, that area feels radioactive sometimes. Um, et donc à propos de l'image, je ne sais pas si vous savez que le film a été exclusivement tourné avec un iPhone 5S, euh, donc ceci, et euh, donc ça a commencé par une contrainte budgétaire, c'est qu'on savait qu'on ne pouvait se permettre de faire ce film que si on prenait ce, euh, ce, ce, ce choix, on faisait ce choix technique-là, et on a décidé d'en tirer parti et d'utiliser euh, tout ce que ça nous apportait, comme par exemple le, le fait que comme on avait des gens qui étaient devant la caméra pour la première fois, bah, il n'y avait pas du tout d'effet d'intimidation, et que comme eux-mêmes avaient tous un iPhone dans leur poche, c'était quelque chose de complètement banal dans leur vie, le fait que ça nous permettait de, de tourner clandestinement et vraiment de, euh, de, 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 de capter quelque chose de la vie réelle des, des rues de Los Angeles sans avoir l'air d'arriver avec une... Euh, une équipe de cinéma. Donc ça, ça a été ça. Après, pour ce qui est de l'objectif, ben, il y a la spécificité de l'objectif de l'iPhone qui, euh, qui vous fait prendre des plans larges. Ça, c'est quelque chose qui a été très différent de, euh, de mes films précédents où j'étais toujours dans une espèce de distance avec mes personnages. Ici, il fallait que, euh, aussi en raison du thème que je traitais, qu'on qu qu soit dans un rapport euh, avec des des focales plus courtes avec les, être avec sur les visages des acteurs et ça aussi ça, ça a été une spécificité de, du, du médium qui, qui a conditionné l'aspect visuel du film et les couleurs alors ça vous avez, étant donné que c'était un film réaliste on a toujours cette influence du, du, du cinéma néo-réaliste on croit que ça doit être désaturé donc moi j'ai commencé à faire ça aussi à désaturer et je voyais que quand je regardais mes, mes premiers euh, mes premiers plans et que je voyais que c'était désaturé, ça ne me convainquait pas tout simplement parce que ces personnages sont des personnages si hauts en couleur qu'il fallait de la couleur. Et donc on a fait le contraire, on a saturé un maximum, on a fait exploser les couleurs et là on sentait qu'il y avait vraiment quelque chose de la réalité, au moins du point de vue émotionnel, il y avait vraiment quelque chose de la réalité de ce personnage là et de ce contexte là et c'est quelque chose qu'un spectateur m'a dit à Sundance quand le film est passé, ils ont dit dans ce film, on a l'impression que Los Angeles est radioactif. Il se trouve que dans cette zone, Los Angeles peut être un peu radioactif et ça nous a permis aussi d'avoir le soleil qui, qui nous éblouit, ces tons orangés, de vraiment aussi donner une autre vision picturale de la ville. Monsieur. Well, first, thank you for this uh, very refreshing movie. Uh, I got two questions for you. Uh, the first one is related to the title, but uh, I guess now I get the answer. I, I, I think it's uh, about the colorfulness of the movie. That's probably. one part of it, yes. Uh, but maybe you got another explanation. And the other one is, uh, can you tell us about the music used in the film? Was it composed uh, specifically for the film? And if so, uh, do you think there would be a score released uh, 
Uh, yeah. Uh, well, first off, the title is just, it's not a literal title. So many American films have literal titles, and I want to get away from that. Yeah. Uh, so uh, that's yeah, it's it's what the audience wants to make of it. For me, it's a title that we kept coming back to again and again, and then uh, it's it's to do with uh, the sense you get from the fruit and the sense and the feeling you get from the fruit and the color, and it's the dominant hue of the film. So, um, and regarding what was the second one? Music, music. music, music. Okay, so yeah. Um, the music, it came about in a very organic way because quite honestly, I didn't think there was going to be any music in this film at all. I thought it was going to be Dogma 95, you know, no, no music. Uh, but um, I even told my producers, don't budget for music. So they were very upset at the end <laughs> when I have 35 tracks of music. But um, how it, what happened was that when I was editing, um, I was, I edit myself. Uh, very early on in pre in post production, I was addicted to Vine. There's an app, you know, the app called Vine. And um, there's a Viner by the name of Wolf Tyla. She's 18 years old from New York. And she puts up, she's a hip hop artist, but also puts up six seconds of the music that she likes and that she's listening to that day. And I, lis I heard six seconds of trap music, T-R-A-P, -P. it's a genre of hip hop, and immediately when I heard it, I thought, this is the sound of the movie, and I put it on the first scene when Cindy exits Donut Time, and it worked, it cut, I, it already, it was serendipity, because it cut to the, to my cuts, I mean, the beat was to my cuts, so at that point, I decided I'm going to make this full of music, and very eclectic in the music choice, you know, Beethoven, jazz, trap, whatever. And, uh, and how I went about doing it with no money was uh, SoundCloud. It, it's a perfect tool for an independent filmmaker. We had a very low budget, that's why we shot on the iPhone, and so I certainly didn't have enough money to, for, to score this film. But what I ended up doing was that I ended up reaching out to the artists directly on SoundCloud I was my own music supervisor, and every time I found a track that I liked, I would cut my scene to that and then reach out to the artist to see if I could get it, and, and it worked out. I mean, we only got rejected two or three times. We always paid the artists as little, you know, unfortunately, I couldn't pay them much, but we did end up paying them, and we have a soundtrack put out by Milan Records, and uh, it's on iTunes now. So. So yes, thanks for asking about the music because it was something that just came in post production. D'abord, le titre, vous me demandez le sens de ce de ce titre Tangerine. Il se trouve, oui, comme vous le dites, c'est lié à la dimension de la couleur et de la chaleur que que peut dégager l'image du film. Mais c'est pas seulement ça. En fait, j'ai voulu vraiment me démarquer de cette habitude euh, récurrente dans le cinéma américain d'avoir des titres premier degré littéral euh, dans le sens euh, de ne pose pas question et euh, pour une fois d'avoir un titre qui laisse aussi l'interprétation ouverte euh, pour les spectateurs donc euh, euh, ce n'est que le fruit euh, Tangerine la, la mandarine et après tout ce que le film peut, le, le fruit peut évoquer pour les spectateurs en lien avec le film pour moi est, est recevable comme, comme une interprétation du titre aussi et pour ce qui est de la musique, en fait, au départ, je voulais un film sans musique et je l'avais annoncé à mes producteurs qui ont été très embêtés quand finalement je me suis retrouvée avec 35 morceaux de musique et qu'il fallait d'une façon ou d'une autre les financer. Mais ça, c'est quelque chose qui m'est venu très tard. Ça m'est venu, il se trouve que je suis mon propre monteur et quand je montais, il se trouve que j'écoutais beaucoup. J'étais un grand utilisateur d'une application euh, euh, What's the name of the app Vine, d'une application qui s'appelle Vine et sur lequel il y a une artiste qui est une jeune femme qui compose ses propres musiques, mais dans ces musiques-là, elle utilise aussi euh, des morceaux de 6 secondes euh, elle, où elle met chaque jour les, les musiques qu'elle aime, qu'elle écoute, qu'elle intègre à ses propres morceaux. Et donc, un de ces morceaux de 6 secondes qu'elle avait intégré euh, s'appelait Trap et c'est quelque chose qui, moi, m'a euh, marqué mon esprit et notamment au moment où je montais. Euh, donc la première fois que j'utilise de musique qui est ce plan où, où elle sort, où Cindy sort euh, du magasin de donuts, 
ça fonctionnait parfaitement. C'est-à-dire le rythme de ces 6 secondes épousait exactement le, euh, le, le rythme de, de mon plan. Et donc comme ça, ça collait, ça a été une sorte de révélation. Je me suis dit, bah, alors il faudra que de façon très éclectique et très euh, euh, déjantée, j'ai des morceaux de musique comme ça qui se baladent partout dans le film. Et ça allait de trap à Beethoven. À, euh, tout ce qu'on peut imaginer, mais qu'il fallait que tout le film soit ponctué comme ça par des morceaux de musique. Et comme je suis aussi euh, le, la personne qui euh, euh, se, se, était responsable de la, de la musique dans la, la post-production, euh, j'ai travaillé par euh, euh, SoundCloud. SoundCloud, qui est un outil extraordinaire pour euh, le cinéma indépendant puisque vous avez l'accès direct aux artistes, aux musiciens. Donc en fait, moi je faisais mon marché, je regardais les morceaux qui m'intéressaient, et une fois que je voyais que ça fonctionnait sur mon montage, euh, je faisais la demande directe aux artistes, et en fait ça marche très bien, il n'y a que deux personnes qui l'ont refusé, on les payait à chaque fois, on payait peu, parce qu'encore une fois on était dans une économie minimale en, en termes de budget, mais... Euh, mais ça, ça a fonctionné, ça nous a permis vraiment d'être en, en contact direct avec ces artistes-là. Et donc on a maintenant une bande son qui est disponible sur iTunes. Donc on a réussi euh, sans argent pour ainsi dire à avoir une bande son très riche. Et ensuite votre voisine qui est très impressionnante. Bonjour, je voulais savoir ce que vous aviez appris avec ce procédé de tourner par iPhone. Et aussi, est-ce que vous pensez que ce procédé, c'est l'avenir du cinéma indépendant Parce que produire un film est toujours de plus en plus difficile. So, what did you personally learn from this process of filming with a film with an iPhone? And would you say that this is now the future of cinema, and independent cinema, as producing a film gets harder and harder It's hard to say that. Uh, it's hard to determine. Uh, I do know that I'm very connected because of the movie with to social this to uh, I get a lot of feedback through social media Twitter and Facebook and almost every day more every few hours we actually get messages from people uh, who are filmmakers around the world who are being inspired by this which I think is a wonderful thing I I know that it stemmed from a place of desperation for us so <laughs> if that can be in some way inspirational to others who are in a similar situation, that's, that's great. Um, I don't know if it's something that, if I, I always, I'm a lover of celluloid, I love film. If I had the means to shoot this on film, I may have, and it probably would have been, a, it would have been a very different movie. Um, maybe not as good of a movie, I don't know, but uh, I do know that, um, This is what I say to filmmakers, in, uh, to, to, to first time filmmakers. If you have the means to shoot on film, do it before it's over, before it's done. But if you don't, if you're in a situation like we were, then pick up whatever you have and uh, make the most of it. Because, you know, we're very happy with the end product. While we were shooting, we were very, uh, we were doubting ourselves at all, every moment. Um, my director of photography, I co shot the film. My director of photography just came from shooting 35mm on a television show called The Americans. He had to come out to Los Angeles and start shooting on the iPhone. For him it was, a, it was brave, because, in, but in many ways it was a blow to his ego. And we all had to embrace the fact that we were going to make the most of this and create our own aesthetic, because we realized that we would have failed if we didn't do that. So, Whether it's the future or not, I don't know. I don't know if I want to do it again right now, but it depends on the project. C'est difficile pour moi de répondre si c'est euh, l'avenir du cinéma. Ce que je peux dire pour ma part, c'est que ça, euh, le choix ne s'est fait que comme la, la seule issue possible pour sortir du désespoir. On a, je je n'ai pas d'autre justification que ça. Euh, on n'avait pas le choix. Euh, mais elle, celui qui vous parle est un amoureux de la pellicule. Donc si j'avais eu la possibilité de tourner ça en film, je n'aurais pas hésité. J'aurais tourné en 35 mm. Il se trouve que je n'en avais pas le moyen. Donc on a fait contre mauvaise fortune bon cœur et on a essayé de tourner le film avec les moyens qu'on avait qui étaient ceux-là et d'en tirer le meilleur. Et donc aujourd'hui, il se trouve qu'en raison de la spécificité de ce film, 
je suis vraiment très connectée à tous les réseaux sociaux. On reçoit vraiment toutes les deux heures un, un message sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Et donc, beaucoup de gens qui sont très enthousiasmés par euh, la, la possibilité et le, 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 la réussite de ce procédé-là. Et si je peux me permettre un conseil, c'est ça, c'est de leur dire, bon, ben, si vous avez les moyens d'aller tourner en, en 35 mm, faites-le, tant que ça existe encore, mais si vous n'en avez pas les moyens, et ben, prenez ce que faites feu de tout bois, prenez ce que vous avez à portée de main et tirez-en le meilleur, et c'est ce qu'on a essayé de, de faire nous aussi. En fait, moi, on était deux, euh, deux chefs opérateurs, ou deux personnes à la caméra, je filmais moi, mais mon autre chef opérateur, il se trouve qu'il venait de faire... De, euh, finir un film en 35 mm, il venait de faire un, 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 une grande série télévisée, donc pour lui tout d'un coup de devoir euh, faire le voyage à Los Angeles pour prendre un téléphone et filmer, c'était vraiment un, une, une sacrée remise en question, mais on s'est tous euh, vraiment serré les coudes et on a tous dit qu'il fallait, puisque notre outil c'était celui-là, il fallait en faire le meilleur usage possible et nous créer notre propre esthétique et faire euh, ce qu'on peut faire de mieux avec cet outil-là. Donc si j'avais pu tourner ce film en 35 mm, est-ce que ça aurait été le fait, même film Non. Est-ce que ça aurait été, été un meilleur ou un plus mauvais film euh, Je n'en sais rien. Donc euh, pour ma part, l'avenir, j'en sais rien. Mais moi, est-ce que je remettrais ça Tout dépend du projet. En fait, euh, c'est pas l'outil en soi qui répond à la question. Et maintenant Bonjour, j'ai trois questions. Alors, euh, en fait, j'ai pensé en voyant euh, le film à Tony Scott, notamment pour Don Hulot, et aussi à, à Oliver Stone pour Tu as mené à Nature à Nouveau Je voulais savoir si c'était euh, fortuit ou si c'était voulu, au niveau euh, tant des couleurs, euh, de la mise en scène, voire de la musique et du côté frénétique. Euh, ma deuxième question, en fait, c'était euh, anecdotique, c'était de savoir quelle était la chanson euh, que chantait. Euh, euh, l'une des personnes euh, sur scène, c'est parce que là c'est un moment très, euh, très euh, calme, c'est une chanson que, qui, est, qui est inconnue des français. Et euh, la troisième question, est-ce que vous vouliez démystifier un peu le Los Angeles et, et le Sunset Boulevard qui, qui en France peut paraître un peu mythique euh, d'une manière ou d'une autre Um, so first, um, the, I felt that the film reminded me of the, you know, by Tony Scott and also Oliver Stone. So would you say that you have been inspired by some specific films or is it just a coincidence if we feel something coming with them? Then there was another question about the song uh, uh, that is sung during the concert. This is a song that we are not familiar with as a French audience, so it's a very quiet moment and how, what, what does it represent? for you and more generally, and also Sunset Boulevard, at least for us French, this is a myth, and how, how, was, was it your idea to bring us down from this myth? Let me go backwards to sun, uh, sun, uh, sun, uh, Sunset Boulevard. Uh, when I'm, I, I'm from New York originally, I, I moved out to Los Angeles four years ago, and when I came out to Los Angeles, I was taken aback by the fact that um, there was so much more that we have not seen of uh, LA. Uh, the films and television that have shot in Los Angeles, they give us this, 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 uh, this vision of uh, LA that's Beverly Hills and Venice and the Hollywood sign and the Walk of Fame, but we don't see all these other very colorful communities and, and neighborhoods. And well, that's one of them that exists and it's, very, it's right there on the border of West Hollywood and Hollywood, and I live a half a mile from it. So I thought, you know, this is, why hasn't this area ever been focused on in film and TV? So it was really my reaction to the lack of, of, of seeing these more colorful neighborhoods and just, just you know, different, uh, you know, different communities and, uh, that we have not seen. Je, je commence par la fin, donc euh, en fait euh, il se trouve que moi-même je suis de New York et je suis arrivée à Los Angeles il y a 4 ans seulement et quand je suis arrivée, une de mes premières réactions ça a été de voir à quel point il y a un Los Angeles de l'ombre qu'on ne voit pas dans le cinéma, le film, le, la ville a été euh, euh, filmée et refilmée pour le cinéma, pour la télévision et en fait on voit toujours la même chose, on voit le cinéma Hollywood, on voit Beverly Hills, mais il y a plein de quartier très riche en couleurs, très intéressant, des communautés très diverses, très spécifiques qu'on ne voit jamais. Donc ça a été en quelque sorte ma, ma revanche de, de quelqu'un qui venait de l'extérieur et qui voulait aussi donner à voir 
euh, c'est euh, euh, une société très vivante dans Los Angeles où moi j'habite tout près de, euh, de cet endroit là et euh, voilà je n'ai fait que, que montrer ce, ce dans quoi j'habite the style the, the, style. Uh, the music, the, the song oh the song, ok uh, that's um, called Toyland and it's from the, uh, the, the play and called uh, Babes in Toyland, which you may also know as March of the Wooden Soldiers. Um, it's a classic, uh, it, it's, a, it's a classic play. Um, it was turned into um, a film in 1931 with Laurel and Hardy uh, called March of the Wooden Soldiers. And it's something for me that's extremely nostalgic because they play this all the time on US television during the holidays. And we wanted to find a Christmas song. Now, Maya Taylor, she wanted to sing a Tony Braxton Christmas song, but we didn't have the money to do that, so I said, you're gonna have to sing Toyland, and she was very upset about it, but she, she learned it. And for me, it's a, it's a throwback to, because, you know, in a, in a way, this, this, this film, I saw this as a, almost a, a folly, you know, like there was a, a cast of characters, almost like a, um, almost like a stage show in a way, and, and uh, using one of those old, uh, you know, one of those older um, songs from that era, especially performed in the beginning during the opening credits by Harry Horlick and his orchestra, and that was, you know, he, he was the one who actually, he was uh, one of the scorers for um, the old Our Gang. Do you know Our Gang? No? Hmm. Okay. Uh, Okay, <laughs> Our Gang and Laurel and Hardy, which were com comedy shorts made around between uh, 1910 and 1940. Uh, il se trouve qu'en fait c'est une chanson de Toyland, c'est la, la chanson phare euh, d'une pièce euh, qui, euh, euh, qui est extrêmement connue et qui est vraiment associée euh, à Noël et qui a donné euh, euh, qui a été euh, adapté au cinéma dans un film dans lequel joue Laurel et Hardy qui s'appelle La marche des petits soldats en bois et euh, pour moi c'est vraiment un, un souvenir très, très cher de Noël et ce que je voulais c'était ça c'est qu'il y ait une chanson classique euh, de Noël euh, après Maya c'est pas ça qu'elle voulait chanter elle voulait chanter, chanter une chanson de Tony Braxton mais ça nous on ne pouvait pas se permettre d'acheter les droits de ces chansons là donc elle a été très déçue, mais on a réussi à la convaincre de chanter Toyland parce que c'était pour moi vraiment évocateur de cette espèce de, de travail de, euh, de, de mise en scène qu'on voulait faire sur Noël, en fait, de faire une espèce de retour sur tous les, euh, tout, toutes les associations faites euh, avec euh, Noël. Et c'est aussi d'ailleurs cette chanson qui est euh, interprétée par euh, un orchestre euh, là aussi associé à, à une autre série de, de, de films courts euh, qui ont été faits euh, euh, de, 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 entre 1910 et, et 30-35, euh, toujours dans, dans cette série de films autour de Noël. C'était évocateur de cet arrière-plan culturel-là. C'est bien une chanson de Noël, Toyland. And then, uh, regarding influences, now those, uh, I think that the beat and the flow of the film is, if anything, it, it's, it's, um, it's in, influenced by new media, Vine and YouTube and sort of the, the fast way of getting information out there these days. Um, if I had to reference any film when I was first talking to my producers and financiers, in post-production when I realized that it was a very fast-paced film, I would reference uh, uh, Run Lola Run or, um, or Slumdog uh, Millionaire but as ways of the style, you know, but not the other two, not, not Tony Scott really, but, uh, but, maybe, but I see that, I do see that. Uh, but I, I think my influences always fall more towards um, urban, gritty urban cinema, um, Abel Ferrara and Bad Lieutenant, and that may not be that clear, but those were where my influences are from right now. Et en termes d'influence, c'est intéressant parce que ce que vous dites, je peux comprendre pourquoi vous, vous dites ça, mais moi, en fait, si je devais vraiment dire quelle a été ma source d'inspiration pour ce, cette espèce de ton très, très saccadé, cette, cette 
quelque chose de très rapide dans le rythme du film et c'est aussi quelque chose que j'ai formulé pour les, les investisseurs et les producteurs du film, c'est vraiment les, les, les réseaux sociaux, c'est les nouveaux médias, c'est euh, YouTube, c'est vraiment ça, ce, ce rythme-là, l'information qui circule à toute vitesse. Euh, mais après, euh, si vraiment je devais le rattacher, là aussi en termes d'univers euh, visuel et de rapidité de, de montage, c'est quelque chose que j'ai senti à la production, ça serait Slam Dag Millionaire peut-être, mais de façon générale, je pense que le cinéma dans lequel je m'inscris moi, c'est un cinéma très urbain, donc c'est beaucoup plus euh, euh, Bad Lieutenant de... Euh, d'Abel Ferrara, qui peut-être n'est pas du tout perceptible comme ça, comme famille à laquelle je, je cherche à appartenir à travers ce film-là, mais c'est ça mon univers. Une toute petite alors, parce qu'on se l'emporte, allez-y. Vous partez en dessous de ma question, qui aurait pu être, as your film got a message, but you you explain that you want to, to show uh, things of Los Angeles that people never uh, well, uh, are just next to us, but that we don't see. Uh, but uh, you talked about uh, uh, your film as a stage uh, show, uh, very colorful characters. I wanted to ask you if it was a partly true to reality, uh, uh, and uh, if, if the name of the main character, Cindy, when we think of Cinderella, so is it uh, because there are women that have to fend for themselves, but are also a bit uh, naive and even partly romantic in their heads? I like your interpretation of Cinderella. Yeah, I, uh, to tell you the truth, um, that may be a part of it. Uh, and I have to think about that one. <laughs> Sorry, it's a, sometimes. A lot of this, um, I co-write the film as well with, with Chris Bergash, and he was the one who brought Cinderella to the table, and I just, I just like the play on words, but I have to ask him actually what he, his intention was behind that. I like your interpretation of it. I, uh, regarding a message, this is how it went. When I originally went into this project, I thought this was going to be, I knew it was going to be a dramedy, a, half a drama, half a comedy, because I always, I always uh, incorporate humor into everything I do. It's because we all use humor to cope. We all use humor to get by with our lives, right? But these women who are out there and dealing with such hardship on a daily basis, discrimination, oppression, etc., they have to, they have to use humor to even a greater extent. And when I was When I was actually doing my research, which is in a very extensive period of time, with all my films, I, if I'm making a film about a world that I'm not a part of, I need to spend many months, and this was, this was around eight months of us in that area, uh, doing our research, meeting with the girls regularly. And I, I have to say that the, that time that I spent with them was incredibly depressing. But at the same time, it was some of the funnest times I ever had because they're incredibly witty, they're incredibly funny. And um, when I was meeting with Maya and Kiki, it was like almost going to a comedy show every day because of their, their how fast they were. And, and, uh, and they're true comedians and you know, they have that skill. And so I wanted to incorporate that. I, I, I felt it would be dishonest unless I incorporated that humor into not only the, the dialogue and, and, and the behavior, but also to the style of the film and how it was presented in a pop fashion to the audience. Um, can you translate that? Because there's one more thing I want to say. Um, C'est très intéressant l'interprétation que vous proposez sur son nom et sur la cendrillon qu'elle pourrait être. En fait, il se trouve que j'ai un co-auteur et que c'est Chris qui a eu cette idée de, de nom pour le personnage. Donc il faut peut-être que je lui en parle ou que j'y réfléchisse. Mais en tout cas, il euh, y a de ça et, et ça m'intéresse d'entendre votre interprétation. Moi, dans le, dès, dès la phase d'écriture, je savais qu'il y aurait de l'humour. En fait, je, je savais que ça serait une comédie dramatique parce que c'est quelque chose qui est toujours présent dans tous les films que je fais. Parce que pour moi, c'est une évidence que dans nos vies, il y a tous l'humour à... Et, et ce qui permet de, de, de faire passer la pilule et de faire, euh, faire face à nos existences. Donc c'était évident que dans le, 
dans, dans le film aussi, j'y ai toujours recours. C'était d'autant plus euh, salutaire et vital que dans la vie de ces femmes-là, de ces personnages dans, dans l'histoire, euh, avec la discrimination et l'oppression dont elles font l'objet de façon permanente, l'humour a un rôle encore plus important de, de survie. Et quand je faisais ma recherche, parce que c'est toujours quelque chose de fondamental, quand je dois faire un film sur un milieu qui n'est pas le mien, et j'ai un très grand, une très longue période de, de préparation et d'immersion vraiment dans leur vie, et en l'occurrence pour ce film, ça a été huit mois, huit mois que j'ai passé avec Kiki et avec euh, Mia, et ce, ce temps que je passais avec elles à discuter, à, à traîner dans leur quartier, euh, je dois dire que j'en sortais euh, lessivée, déprimée, parce que leur vie est vraiment rude, mais en même temps, j'ai pris un plaisir fou et je me suis vraiment beaucoup amusée. Ça a été une des expériences les plus drôles de ma vie parce qu'elles sont incroyablement drôles, incroyablement spirituelles. Et elles ont ce sens de la répartie qui fait qu'on rit tout le temps quand on est avec elles. Et je me suis dit, ça c'est quelque chose qui doit vraiment inspirer le film. Pas seulement dans les dialogues, ne pas seulement inscrire, euh, ce, ce, utiliser cette, euh, cette verve dans les dialogues, mais aussi que la couleur et l'atmosphère du film... Euh, euh, soit fidèle et soit honnête vis-à-vis -vis de, de ça, du fait que leur vie est, est très sombre mais en même temps très très amusante. And uh, I have to say that a lot of this happened because of Maya Taylor. Because when I, early on, when, when I asked Maya to be a part of this film, uh, she had seen my other films and she understood my sensibility and she said to me, she said to me, uh, I trust you and I want to make this film with you, but you have to promise me two things. The first thing, I want you to show how hard it is for the women out here. I want you to show the reality. I want you to, even if it's hard to watch or even if it's not politically correct, I want you to show the harsh reality. And then she said, and number two, I want you to make this hilarious. So I thought, oh my, what are, what are you asking of me? You want me to, that's quite a balancing act. And it's kind of risky for me in the U.S. right now, as a, being from outside that world, to try to do something like that. But then I understood, after thinking about it for a few days, I understood that what she was asking me was probably the most appropriate way of handling this film, because she was asked, transphobia is extreme right now in the, in the United States, uh, even though there have been wonderful uh, steps towards you know, visibility and awareness. Uh, in the last year and a half with uh, Caitlyn Jenner and with Obama using the term transgender, uh, there's still, uh, you know, the murder rate for trans women of color uh, has literally doubled this year as opposed to last year, if it continues at the rate that it is in, uh, as we are in September. So um, we still have a long way to go. And I think what she was asking me, which is, she was asking me to present this film in a pop style, using comedy, in a pop style to reach out to a greater audience, you know, because she wanted to, she wanted to tell her story to a greater audience and use the comedy and pop to get to that audience. And then hopefully the audience would then go home and do their homework. And Google and learn more about their lives. We wanted to present, uh, you know, a day in the life of in a very, you know, entertaining way, but with the hope that it would lead to awareness and visibility that would eventually lead to acceptance. So I have to thank Maya because Maya was the one who set me down that road. If you saw this film and I cast somebody else, it may have been a little more of a Uh, social realist, observational, uh, very uh, uh, subdued sort of film. Et euh, il faut vraiment que je dise que ce film existe et qu'il existe sous cette forme vraiment grâce à la personne de Maya. Parce qu'une fois que je l'ai rencontrée et que je l'ai dit que je voulais faire ce film avec elle, il se trouve qu'elle qu est allée voir mes films, elle a compris quelque chose de mon univers, de ma sensibilité. Et elle m'a dit, je suis partante, je vais faire ce film avec toi, mais à deux conditions. D'une part, il faut que ce soit un film extrêmement réaliste, que ce soit un film qui montre la dureté de nos vies, même si c'est trop cru, même si c'est pas politiquement correct, peu importe, je veux qu'on voit la dureté de notre vie, mais je veux que ce soit un film hilarant. 
Et au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle est en train de me demander C'est quelque chose qui est impossible aux États-Unis aujourd'hui. Comment est-ce qu'il faut que je marche sur cette... Euh, euh, sur cet équilibre extrêmement précaire entre les deux, mais à fur et à mesure que j'ai réfléchi, je me suis rendu compte qu'elle me tendait la, la, la façon la plus astucieuse et la plus intelligente de traiter un thème comme celui-là dans le cinéma aujourd'hui. Il se trouve que la situation euh, de, de ces personnes est extrêmement grave aujourd'hui. On n'a jamais été à un tel niveau de transphobie aux États-Unis, même s'il y a eu des progrès énormes sur la reconnaissance, sur... Euh, euh, l'exposition et sur euh, la, une prise de conscience euh, sur le, le fait que Obama ait, ait prononcé le, le, le mot transgenre et qu'il y ait une, une reconnaissance relative et quelque chose qui avance sur leur cause, mais par ailleurs euh, les meurtres de euh, euh, transsexuels de couleur si les, les chiffres continuent d'évoluer euh, cette année en 2015 après le mois de septembre comme ça a commencé euh, le nombre de ces meurtres ont doublé par rapport à l'année dernière donc elles sont dans une situation de de discrimination et de, et de rejet extrêmement grave et extrêmement douloureuse. Et elle, elle m'a demandé de traiter la question de cette façon-là, et c'est vraiment là, je me suis rendu compte que c'est elle qui me, qui me mettait sur cette voie-là, et il fallait que je suive cette voie-là, et que c'est comme ça que j'arriverais à, à, à faire un film qui euh, se présente comme une incursion, une, une journée avec euh, ce groupe-là, et qu'après, ça, ça induirait euh, chez les spectateurs une prise de conscience à travers quelque chose de très amusant et de très plaisant, parce que c'est très drôle et très sympathique, mais que ça réveillerait aussi quelque chose en eux qui leur euh, euh, ferait faire leur devoir en rentrant à la maison, c'est-à-dire aller faire des recherches sur ces personnes-là et, et, et passer d'une prise de conscience à... À, à, une, à, à une tolérance, voire un jour à une acceptation. Donc là, il y, y a vraiment cette, euh, cette dimension-là réaliste et, socialiste, et sociale qui existe. Euh, si le personnage principal n'avait pas été Maya, mais que j'avais choisi une autre personne pour incarner le personnage, peut-être qu'on n'aurait eu que cette veine-là, mais qui aurait été beaucoup moins euh, spectaculaire et efficace que celle qu'elle est devenue grâce à elle. Voilà, je vous prie euh, d'applaudir.